இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் இது ரெண்டு பற்றியும் பார்க்கலாம் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்த டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இடுகுறி பெயர் காரணம் இல்லாமல் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்கன்னா அது இடுகுறி பெயர் அது என்ன ரீசனுக்காக வைக்கிறாங்கன்னு யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது ஏற்கனவே தொண்டு தொட்டு வழங்கினது அப்படியே ஒன்றுமே வந்திருக்கு ஆனால் என்ன காரணத்துக்காக அந்த பொருளுக்கு அந்த பேர் வச்சாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது எடுத்துக்காட்டு மண் பூனை நாய் இந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டுகள் வரும் இந்த காரணம் இல்லாமல் வச்ச பேர் வந்து அந்த ஒரு பொருளை மட்டும் குறிக்காமல் அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பொருளையும் நிறைய பொருள்களை குறிச்சிச்சுன்னா அது இடுகுறி பொது பெயர் ஒரே பொருள் ஒரே பெயர் வந்து பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அது இடுகுறி பொது பெயர் எடுத்துக்காட்டு வந்து மரம் மரம்னா எல்லா மரத்தையும் சொல்லலாம் ஊர் அதே போல் எல்லா ஊரையும் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் இது மரம் அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையும் சொல்கிறது போல் இந்த இதில் வந்து சொல்லக்கூடிய காரணம் இல்லாமல் வைக்கப்பட்ட பேர் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லாமல் ஒரே ஒரு பொருளுக்கு மட்டும் பர்டிகுலராக வச்ச பேர் வந்து இடுகுறி சிறப்பு பெயர் எடுத்துக்காட்டு மா மான்னா என்ன சொல்லுது மா மரத்தை குறிப்பிடுது வேறு எந்த மரத்தையும் குறிப்பிடாது அதனால் இது சிறப்பு பெயர் பலானும் போது அதுவும் பலா பல மரத்தை மட்டும்தான் குறிக்கும் இதே போல் காரணம் இல்லாமல் வைக்கப்பட்ட பெயர் வந்து ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் சிறப்பாக குறிச்சிச்சுன்னா அது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் காரண பெயர் ஒரு காரணத்தோடு ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பொருள் பெயர் வைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து காரண பெயர் எடுத்துக்காட்டு நாற்காலி செங்கல் நாற்காலின்றது நான்கு கால்கள் இருக்கிறதுனால தான் நாற்காலி இந்த காரண பொது பெயர் இது வந்து ரெண்டு வகைப்படும் காரண பெயர் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் அது காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் காரண பொது பெயர்னா காரணத்தோடு ஒரு பொருளுக்கு ஒரு வைக்கப்பட்ட பெயர் வந்து அதை மட்டும் குறிக்காமல் அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பொருட்களை குறிச்சிச்சுன்னா அது காரண பொது பெயர் எடுத்துக்காட்டு பறவை பறவை என்ன சொல்லலாம் பறக்கக்கூடிய அனைத்துமே அது பறக்கிறதுனால பறவை பறக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அது குறிப்பிடும் அதே போல் உடை உடுத்துறதுனால அது உடை அது உடுத்தக்கூடிய எல்லா உடைகளையும் குறிப்பிடும் சிறப்பு பெயர் இப்போது காரணத்தோடு வைக்கப்பட்ட பெயர் வந்து ஒரு பொருள் மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பிட்டுச்சுன்னா அது காரண சிறப்பு பெயர் எடுத்துக்காட்டு மின்கொத்தி பறவை இப்போ பறவைன்னும் போது எல்லாத்தையும் குறிக்கும் ஆனால் மின்கொத்தி பறவைன்னு சொல்லும்போது மின்கொத்தி பறவை மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பிடுறதுனால அது காரண சிறப்பு பெயர் எனப்படும் இப்போது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வணக்கம் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் இடுகுறி பெயர்னால் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒரு பொருளுக்கு வந்து முன்னோர்கள் வச்ச பேர் தான் இடுகுறி பெயர் அது ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அது வழக்கமாக அது தொண்டு தொட்டு ஒரு சின்ன குறிப்பிட்ட வாட் குறிப்பிட்ட பொருளை குறிக்கிறதுக்காக அவங்க குறிப்பிட்டது அப்படியே தொண்டு தொட்டு பின்பற்றி வந்ததுனால அது இடுகுறி பெயர்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு மண் நாய் கோழி பூனை எலி யானை கை கால் தங்கம் வெள்ளி காற்று இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து மண்ணுனா மண் தான் அதுக்கு என்ன ரீசனாக தான் எதுனா என்ன இரு காரணத்துக்காக அது மண் பேர் வச்சாங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது இது போல தான் எல்லா எடுத்துக்காட்டுக்கும் இருக்குது அடுத்துக்கட்டு அடுத்தது வந்து காரண பெயர் ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு பொருள் இந்த ஷேப்பில் இருக்குது இந்த வடிவத்தில் இருக்குது அந்த கலரில் இருக்குதுன்ற காரணத்தோட ஒரு பேர் இட்டாங்கன்னா அது வந்து காரண பெயர் எடுத்துக்காட்டு வந்து நாற்காலி நான்கு காலை கொண்டதுனால நாற்காலி முக்காலினா மூன்று கால்களை கொண்டது செங்கல்னா சிகப்பு நிற கல் செங்கல் செவகமாக கூட இருக்கிறதுனால கூட சொல்லலாம் கரும்பலகைனா கரும்பு நிறம் கொண்ட பலகைன்றதுனால கரும்பலகை இடுகுறி பொது பெயர் அதாவது காரணம் இல்லாமல் வச்சதுலேயே ஒரு பொது பெயர் ஒன்றை குறித்தா அது எல்லாத்தையும் குறிக்கும் அந்த சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் குறிக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறது இடுகுறியில் பொதுவாக வர பெயர் என்னென்னு பார்க்கலாம் காரண கலதாமல் இட்ட பெயர் அது சார்ந்த மற்ற பொருட்களையும் குறித்தா அது இடுகுறி பொது பெயர் என்று பெயர் இடுகுறி இடுகுறி பொது பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டு காரணம் இல்லாமல் ஒரு பொருளுக்கு வச்ச பெயர் வந்து அதை மட்டும் குறிக்காமல் அதை சார்ந்த மற்ற பொருள்களுக்கும் பொருளாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இடுகுறி பொது பெயர்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு கால் கால் என்ன கால் வந்து என்ன குறிக்கும் முன்னங்காலை குறிக்கும் பின்னங்காலை குறிக்கும் வலது கால் இடது கால் இந்த மாதிரி கால் எதை வேணாலும் குறிக்கும் அதே போல் மரம்னு சொல்லும்போது அந்த ம இனத்தில் இருக்க எல்லா வகையான மரத்தையும் மரம்னு பொதுவாக சொல்லலாம் ஊர் ஊர்னும் போது இந்த இருக்கிற இந்த வில்லேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் கடல் ஏரி குளம் தெரு மலை புழு நீர் இந்த மாதிரி எல்லா எடுத்துக்காட்டும் அந்த பொதுவான ஒரு பொருளுக்கு இடுகுறி சிறப்பு பெயர் ஒரு சொல் வந்து எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் குறித்தா அது வந்து இடுகுறி சிறப்பு பெயர் ஆகும் மானா மாமரத்தை குறிக்கும் பழனா பலாப்பழ மரம் வாழைனா வாழை மரத்தை மட்டும்தான் குறிக்கும் இந்த மாதிரி மானும் போது மாமரத்தை மட்டும்தான் குறிக்குமோ இல்லையா அது வேறு எந்த இதையும் இப்
ஒரு இடுகுறி சிறப்பு அதாவது எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒரு பொருளுக்கு வச்ச பெயர் வந்து அதை மட்டுமே குறித்தா அது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் இப்போ காரண பொது பெயர் என்ன ஒரு பொருளுக்கு வச்ச பெயர் வந்து அது என்ன ஷேப்போ இல்லை கலரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரணத்தினால அது இந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி வச்ச பேர் வந்து அதை சேர்ந்த எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து காரண பொது பெயர் எடுத்துக்காட்டு பறவை இது பறவைன்றது என்ன பறக்கக்கூடிய எல்லாமே பறவை தான் அதே போல் உடை அணியக்கூடிய அனைத்து ஆடைகளும் உடை தான் அணினா நம்ம போடுற மோதிரம் செயினு வளையல் அந்த மாதிரி எல்லாமே அணிகலன்களும் தான் வரும் உணவு சாப்பிடக்கூடிய எல்லாமே உணவு தான் உறவு அண்ணன் தம்பி அக்கா தம்பை இந்த மாதிரி அனைத்தையும் உறவுகள்னு அப்படியே ஒரே இதில் சொல்லலாம் ஊற்று ஊற்று நீர் ஊற்று இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காரணம் கருதி வைக்கக்கூடிய பெருள் பொருள் எல்லாமே ஒரு பொதுவான எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து பொதுவாக இது ஒரே சொல் வந்து எல்லாத்தையும் குறிக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் இது வந்து காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் இது காரண சிறப்பு பெயர்னால் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஒரு இந்த பண்புனால் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த பேர் வந்து வேறு எதுக்கும் பொருந்தாமல் அந்த ஒரு பொருளுக்காக மட்டுமே வச்சுருந்தால் அது காரண சிறப்பு பெயர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு மீன் கொத்தி பறவை மீன் கொத்தி பறவை என்ன பண்ணுவோம் மீனை சாப்பிட்றதுனால அதுக்கு மீன் கொத்தி மீனை கொத்தி சாப்பிட்றதுனால அது மீன் கொத்தி பறவை மரங்கொத்தி பறவை மரத்தை கொத்தி ஓட்டை போட்டு அதை தங்கி வாழ்கிறதுனால மரங்கொத்தி பறவை செங்கால் நாரை அந்த நாரைக்கு வந்து கால் வந்து செம்மனியார கால் காணப்படும் அதனால் செங்கால் நாரை எனப்படும் காவிரி ஆறு ஆறுன்னா அறுத்து கொண்டு ஓடுது இந்த அறுத்து கொண்டு ஓடுறதுனால தான் ஆறுன்னு பேர் வச்சாங்க அந்த ஆறுன்ற போது எல்லாத்துக்கும் குறிக்கும் ஆனால் காவிரி ஆறுன்னு சொல்லும்போது இந்த ஒன்றை மட்டும் குறிக்கிறதுனால இது சிறப்பு பெயர் காவிரி ஆறுன்றது சிறப்பு பெயர் அடையாற்றுப்படுகை ஆற்றுப்படுகைன்னா ஆற்று ஆற்றங்கரை அடையாறுன்னும் போது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றோட கரையை மட்டும் குறிக்கிறதுனால இது காரண சிறப்பு பெயர் எனப்படும் வளையல் வட்டமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வளையல்னு சொல்கிறதில்ல ஆனால் கைக்கு போடுற வளையல் மட்டும்தான் வளையல்னு சொல்கிறதுனால இது காரண சிறப்பு பெயர் எனப்படும் காரண இடுகுறி பெயர் இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சொல் சொல்லும்போது அது காரணத்தோடு பார்த்தா அது காரண பெயராக இருக்கும் காரணத்தை விடுத்து பார்த்தா அது வந்து இடுகுறி பெயராக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு முக்கண்ணன் முக்கண்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முக்கண்ணன்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் என்னென்ன ஞாபகம் வரும் சிவகருமணத்தை ஞாபகம் வரும் அடுத்து இது வந்து சிறப்பு பெயர் இந்த மூன்று கண் இருக்கிறதுனால அது முக்கண்ணன் வச்சுருந்தாலும் இது காரண பெயராக வரும் விட்டுட்டு ஒருத்தருக்கு எனக்கே பேர் வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய பேர் முக்கண்ணன் நினச்சிட்டுங்கன்னா இது வந்து இடுகுறி பெயராகிடும் வேறு சிலரோட பெயர்கள் எனக்கு எந்த காரணமும் இல்லை ஆனால் பேர் வச்சது எதுக்காகனே தெரியாது அதனால் இது இடுகுறி பெயர் காரண பெயராக பார்க்கும்போது காரண பெயர் இடுகுறி பெயரா இடுகுறி பெயராக பார்க்கும்போது இடுகுறி பெயர் இந்த மாதிரி ரெண்டும் வந்தால் இது காரண இடுகுறி பெயர் என அழைக்கப்படுகிறது இதோட இடுகுறி பெயரும் காரண பெயரும் முடிவடைகிறது வணக்கம்